Also, ich hatte euch vor kurzem gesagt, ich wollte mal wieder ein Video über einen Heckentosch machen. Gesagt, getan. Machen wir doch glatt. Dafür müssen wir erstmal ein wenig Vorarbeit leisten. Habe ich hier schon gemacht. Ich habe mir eine Mac OS X Install DVD auf USB-Stick gebrannt. Jetzt ist es ganz einfach. Da wir ja noch nicht wissen, wie man das macht, erkläre ich euch das. Als allererstes geht ihr auf das Festplattendienstprogramm. Auf dem Festplattendienstprogramm habt ihr hier die USB-Festplatte. Die partitioniert ihr erstmal, indem ihr hier oben drauf geht, partitionieren. Dann geht ihr auf eine Partition, das mache ich jetzt nicht. Geht einfach auf Optionen dann und auf GUID, Partitionstabelle. Okay, das habe ich jetzt alles schon gemacht. Dann geht man auf Wiederherstellen. Dann hat man hier die Festplatte. Wir wollen aber, dass man hier, wie man sieht, die Festplatte, das wiederherstellen. Also nehme ich von dem Image, was hier ist, sage ich ihm, dass die Install-DVD die Quelle ist. Das Zielmedium ist dann die Festplatte. Dann einfach auf Wiederherstellen, dann fragt er einen, ob man löschen will oder nicht. Wenn man das alles gemacht hat, kommen wir zum zweiten Punkt. Was ich gerne nutze, ist der Netbook Bootmaker. Schmeißen wir den hier wieder raus. Man kann es natürlich auch direkt von der DVD machen. Das dauert mir aber immer zu lange, also packe ich mir das Image direkt auf den Desktop und fertig. Gut. Dann brauchen wir den Netbook Bootmaker. Den kriegen wir auf der Seite Netbook Installer. Er hat gesagt code.google.com slash p slash Netbook Installer. Da gibt es mehrere. Was wir aber brauchen, ist der Install, äh, der Bootmaker, also der erste. Wenn wir den geladen haben, führen wir den auf der Install DVD aus. Machen wir dann. Habe ich schon gemacht, brauche ich nicht. Gut. Jetzt schalte ich mal eben um. Zeige euch das anhand des Rechners und dann geht's weiter. Bis gleich. So, da bin ich jetzt wieder. Wie man sieht, habe ich hier jetzt testweise schon mal alles aufgebaut. Die Festplatte ist an den USB angeschlossen. Das Netbook ist eins von E-Machines und zwar genauer gesagt ein E-Machines E725. Jetzt starten wir das Ganze. Drücken F12. Wie man sieht, die interne Festplatte, USB und die USB wollen wir haben. Also booten wir von der USB mit F8. Drücken wir zwischendurch, dann haben wir da Mac OS X Install DVD eine Windows Fahrt 32 und eine GPT, GPT Partition, die er nicht wirklich erkennt. Dann gehen wir auf Boot Verbot, damit man sieht, Enter. Dann lädt er seine Standardtreiber darunter, er lädt und lädt und lädt. Lassen wir auch mal fleißig laden, das soll er auch. Und 
Zack. Können wir unsere Sprache auswählen. Die Sprache wählen wir jetzt mal aus. Deutsch. Dann will er die Installation machen. Da gehen wir auf Fortfahren. Die Lizenzbedingungen habe ich mir jetzt schon durchgelesen und auch alles verstanden. Das könnt ihr dann auch noch machen. Da hat er die interne Festplatte. Da die aber noch nicht wirklich geeignet ist, gehen wir aufs Festplattendienstprogramm. Gehen auf die Festplatte, die jetzt drin ist. Ich habe mal eine kleine 120er zum Zeigen eingebaut. Gehen auf Partitionieren. Eine Partition. Da ist alles wieder richtig. Also können wir hier abbrechen. Und der Festplatte... Geben wir den Namen. Macintosh HDD. Für Harddisk Drive. Dann auf Mac OS X Extended Journalet. Anwenden. Auf Partitionieren. Dann läuft er da unten durch. Das kann immer ein Sekündchen dauern. Partitionieren ist abgeschlossen. Dann schließen wir den Festplatten, äh, das Festplattendienstprogramm wieder. Haben hier die Festplatte. Gehen unten auf Anpassen. Grundlegende Systemsoftware brauchen wir. Drucker kann man hinterher nach installieren. Brauchen wir nicht. Zusätzliche Schriften brauchen wir erstmal auch nicht mehr. Sprachpakete einmal anklicken. Einmal wegmachen. Und X11 brauchen wir auch nicht. Rosetta und so weiter, wenn ihr keine ich sag mal jetzt, alten PPC-Anwendungen braucht, braucht ihr das auch nicht. Dann gehen wir auf Installieren. Da das jetzt 19 Minuten dauert, werde ich hier erstmal abbrechen. Und wir hören uns gleich wieder. So, wir sind jetzt bei Restzeit 15 Minuten angelangt. Mir ist gerade nämlich noch was eingefallen. Wenn ihr wissen wollt, was der Rechner alles macht, könnt ihr hier oben auf Fenster dann auf Installationsprotokoll dann habt ihr dieses Protokoll dann geht ihr auf alle Meldungen anzeigen und seht auch was gerade installiert wird dann ist es nicht ganz so langweilig und der Vorteil ist falls bei euch während der Installation irgendwelche Probleme auftauchen habt ihr gleich was, was ihr aufschreiben könnt und euch in den Foren halt, dass ihr was in der Hand habt in den Foren, damit ihr halt Hilfe bekommt. Bei dem läuft es jetzt einwandfrei durch. 13 Minuten hat er noch. Wenn er fertig ist, melde ich mich nochmal zurück und dann geht es weiter. So wie, man jetzt, so, wie man jetzt sieht, ist die Installation abgeschlossen. Und wir machen jetzt einen Neustart. Das kann jetzt eine Sekunde dauern. Er fährt das ganze System runter. Und nach dem Neustart melde ich mich wieder. So, er hat jetzt neu gestartet. Jetzt lassen wir ihn ganz normal starten. Bis jetzt sieht man nicht wirklich einen Unterschied zu einem echten Mac. 
Das finde ich persönlich das Faszinierende. Wie man sieht, er startet ganz normal. Kann jetzt etwas länger dauern, weil ich habe vergessen, eine DVD aus dem Laufwerk zu nehmen. Man hört es. <lacht> Aber wie man sieht, sieht man, dass es auch hier relativ schnell geht. Jetzt kommen natürlich noch die Einstellungen. Ja, wir wollen Deutsch. Tastatur ist auch Deutsch. Alles Deutsch. Nein, Spaß beiseite. Meine Daten jetzt übertragen? Nein, wollen wir nicht. Apple ID haben wir wahrscheinlich noch keine. Wenn ja, kann man die ruhig eintragen. Namen eintragen. Meistens nun Benutzernamen, das reicht. Dann oben auf Fortfahren. Kennwort eintragen, nochmal bestätigen, Kennwort Hilfe, wenn ihr mal das Passwort vergessen haben solltet, lokaler Benutzer wird angelegt, und et voilà. Was haben wir denn da? Erster Start, ist klar, dauert alles ein bisschen länger. Eins, was jetzt halt auffällt, wir haben noch kein WLAN. Warum haben wir kein WLAN? Weil die meisten WLAN-Karten halt nicht unterstützt werden. Da zeigt er auch die Systemeinstellung an. Weitere Informationen. Und unter Airport sehen wir, dass er keine Karte hat. Und da kommen wir jetzt zu. So, wir haben jetzt die WLAN-Karte gegen eine Original-Apple-Karte getauscht. Und wie man sieht, funktioniert das WLAN. Und damit sind wir durch. So einfach kann in ein paar Schritten aus dem normalen Windows-PC ein Heckentosch werden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr noch Fragen habt, sagt Bescheid. Ich helfe euch gerne. Ansonsten viel Spaß.